என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய வேர்ட் கார்டு வெப்பியின் சார்பாக உங்கள் சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நம்முடைய வார்த்தையான ஊழியத்தினுடைய ஒரு பகுதியாக வேர்ட் கார்டு ஆன்லைன் டிவி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது யூடியூப் சேனலும் வாட்ஸ்அப்பிலும் உங்களுடைய செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே இதில் நீங்களும் ஒரு பங்களாராய் எங்களோடு இணைந்து இந்த இறை ஊழியத்தை பரலோக அரசை கட்டியெழுப்பத்தக்கதாக அநேகரை ஆண்டவிடத்தில் வந்து அனுபவம் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக அனுபவ பிள்ளைகளாக இருக்கிறதை உணர்ந்து கொள்ளத்தக்கதாக இந்த இந்த நற்செய்தியின் வழியாக நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து இந்த நிகழ்வுகள் கலந்து வரலாங்கள் அன்பு ஒரு அழைக்கிறேன் தொடர்ந்து இதை பாருங்கள் அனைவருக்கு அறிமு அறிமுகப்படுத்துங்கள் எங்களோடு இணைந்து கொள்ள உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் எங்களை குழுவாக செயல்படுகிறார்கள் அவர்களோடு நீங்கள் இணைந்து இந்த ஊழியத்தை தொடர்ந்து அனுர அரசை கட்டி எழுப்ப நாம் முழு முயற்சி செய்வோம் காட் பிளஸ் யூ தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் எஸ் என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே இந்த தவக்காலத்திலே நாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம் இந்த மாதத்தின் முதல் செய்தியாக நாம் நாம் எடுத்துக்கொண்ட இறை வார்த்தையானது உங்கள் தந்தை இறக்கமுள்ளவராய் இருப்பது போல நீங்களும் இறக்கமுள்ளவராய் இருங்கள் லுக்க ஆறு முப்பத்தி ஆறு என்ற இந்த வார்த்தை வழியாக ஆண்டருடைய வார்த்தையை நம் கிணறாய் கடந்து வந்திருக்கிறது ஆம் இது இரக்கத்தின் காலம் இரக்கத்தின் தெய்வம் நம்மை தேடி வந்த காலம் ஆகவே அதுவே இரக்கத்தின் காலம் அதைதான் நாம் தவக்காலம் என்று நாம் அதை நினைவு கூறுகிறோம் என் அன்பு கூறிய சகோதர சகோதரிகளே இரக்கத்தின் காலத்திலே நம் மன மாற்றத்திற்கான ஒரு அழைப்பை ஆண்டவர் தருகிறார் ஏதோ காலம் நிறைவேறின போது தன் ஒரே மகனாக இயேசுக்கு சென்ற உலகத்துக்கு அனுப்பி நம்மில் அன்பு வைத்து அவரே தன்னை பலியாய் கொடுக்க வைத்து அவர் நம் உலகின் மேல் அன்பு கூறுதான் என்றுதான் இரக்கத்தினுடைய உச்ச கட்டம் அந்த இரக்கத்தின் ஆண்டவர் இந்த நாள் மீண்டும் வரை நம்மை இரக்கமுறை மாற அவர் அன்போடுக்குள் அழைக்கிறார் ஒரு முறை ஆண்டவர் இயேசு தன் வழியை போய் கொண்டிருந்த போது அவரை பார்க்க அநேகர் ஆசைப்பட்டார்கள் அவர் செய்த அற்புத அடையாளமும் இறக்க செல்கள் ஏறாலும் அநேகருக்கு மீட்பு விழுதல் என்று அநேகருக்கு செய்து கொண்டே போனார் அதிலே அதை கேள்விப்பட்ட சகை என்ற ஒரு மனிதர் இருந்தார் அவர் ஆண்டவர் இயேசுவை காணத்தக்கதாக அவர் வழி தேடின போது அவர் குள்ளமாக இருந்தால் அவர் ஓடி ஒரு மரத்தின் மேல் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டு இயேசுவை தேடிக்கொண்டிருந்தார் ஆண்டவர் இயேசுவை தேடின பொழுது ஆண்டவர் இயேசு அவனை பார்த்தார் அவனை எதிர்பார்க்கவில்லை எதிர்பார்த்து அவனை தேடி போனார் அவனை தேடி போன ஆண்டவர் சகவே விரைவா இறங்கி வா நான் என்று உன் வீட்டுக்கு வர வேண்டும் என்று சொன்னபோது அவன் மகிழ்ச்சியோடு மரத்தில் இறங்கி வந்து ஆண்டு தன் வீட்டில் அன்பாய் அழைத்து கொண்டு போனான் போன பொழுதே அவனுக்குள்ளே மாற்றம் மனம் மாற்றம் அவனுக்குள்ளே இருந்த எல்லா விதமான சுமைகளாம் இறங்கி போனது அவன் தன்னிடம் உள்ளதை நான்கு மனதாக திருப்பி தருகிறான் ஆண்டவர் என்று சொல்லி தன் வாயால் அறிக்கை செய்கிறான் ஏழைகளுக்கு தர என்று மீண்டும் வாய் அறிக்கை செய்கிறான் அதான் தேவ இறக்கம் நாம் தேடி ஓடுவதல்ல தெய்வம் நம்மை தேடி வந்து நம்மை கண்டு நம்மை அழைத்து நமக்குள்ளே இருக்க சுமைகள் நாம் இறக்கி வைத்து நம்மை அவருடைய மகனாக அவருடைய மகளாக மாற்றுவதான் இரக்கத்தினுடைய உச்ச கட்டம் அதை பெற்றுக்கொண்ட ஒரு அற்புதமான மனிதர் தான் சகையு அவன் உயரத்தில் குள்ளமாக இருந்தான் ஆண்டு இரக்கத்தை பெற்றபோது அந்த பகுதியில் அவன் கம்பீரமாக உயர்ந்து நின்றான் நாளே லூயா அந்த ஆண்டு தான் இந்த நாளிலே உங்கள் இறக்க உள்ளவளாய் மாறும்படியாக தன் இறக்கத்தை உங்கள் மேல் அனுப்புகிறார் அல்லே லூயா அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே ஆண்டுடைய இறக்கத்தை பெற்ற மனிதன் தான் வாழ்வின் உச்சத்தை ஆசிர்வாதத்தை அவன் முழுமையை அடைவதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது ஒருமே ஒரு சகோதர அழகாக சாட்சி தந்த அவர் நற்செய்தி பணியில் இருக்கிறவர் அவருடைய தகப்பனார் ஒரு நாத்திகர் முற்போக்குவாதி அவர் கடவுளை மறுதளிப்பவர் அவர் தாய் ஒரு கிறிஸ்துவ பெண்மணி அவருடைய தாயாரானவர் அவருக்கு பதிமூணு வயதானது இறந்து போனார் அதுவரை அவர்கள் பதினான்கு வயதில் தந்தை இறந்து போனார் இருவரையும் இழந்து போன அவருக்கு மூத்த சகோல் இருந்தாலும் அவர் கடவுளை அறியாதவராக இருந்தார் அணு அனுபவம் பெறாதா இருந்தார் அம்மாவும் மேலே அப்பாவும் மேலே தனிமைப்படுத்தப்பட்டு விட்டார் வாழ்வது பெரிய கேள்விக்குறியமானது எனக்கு யார் இல்லை விரும்பதை வாங்கி தரக்கூட ஆள் இல்லை என்னை புரிந்து கொள்ள ஆள் இல்லைன்னு சொல்லி அங்கலாய்க்க ஆரம்பித்தார் அப்பொழுது அவர் ஒரு சகோதரர் ஒரு ஆலயத்துக்கு அழைத்து சென்றார் 
ஆலயத்துக்கு அழைத்து போன போது அவர் கடவுளே வார்த்தைகளை கேட்டபோது கடவுளே எனக்கு தாயும் தந்தமாக இருக்கிறதை அவர் உணர்ந்து கொண்டு அவர் தனிமை என்று மாறி போனது கடவுள் இறக்க சிந்தனை அவருக்குள்ளே கடந்து வந்தது அன்றிலிருந்து அவர் ஆண்டோருடைய மகனாக மகளாக தன் வாழ்வை ஒப்புக் கொடுத்து ஆண்டோருக்கு இப்போது நற்செய்தி பணிகளை செய்கிற அழகான ஊழியராய் திகழ்கிறார் நண்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இந்த சகோதரர் ஆண்டோர் இறக்கத்தை அடைந்தது எப்படி ஏதோ ஒரு சகோதரர் அவரை ஆலயத்துக்கு அழைத்து விளையும் அவர் சொல்க இல்லை என வாழ்வு எங்கேயோ நான் மறித்து போயிருப்பேன் வாழ்வு வேண்டாம் நான் தீர்மானித்தேன் வாழ்வது எனக்கு பிடிக்காமல் போனது என்று சொல்லி தன் வாழ்வுடைய எல்லா விதமான நெகட்டிவ்களை அவர் சொல்லி கொண்டிருந்தார் பார்த்தீர்களா தேவ இறக்கம் ஒரு மனிதரை இன்னொரு மனிதராய் அழைத்து வந்து அவர் இறக்கத்தை அவர் மெய்வித்து காட்டினார் ஆண்டவர் நேரடியாக அழைத்த சகவு இவர் இன்னொரு மனிதருடைய அழைத்த ஆண்டவர் பார்த்தீர்களா அதிலிருந்து அவர் வாழ்வு மாறியதால் வாழ்வு உயர்ந்தது இன்றைக்கு நல்ல ஒரு ஆசிர்வாதமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் நண்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே ஆண்டவருடைய இறக்கத்தை பெற்றுக்கொள்வது நாம் வாழ்வை புதிதாய் பெற்றுக்கொள்வது அப்படி நம்ம ஆண்டு இறக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேணால் நாமும் ஆண்டு போல மாற வேண்டும் இதை குறித்து நம் நீதிமல் பத்தொன்பது பதினேழு நாம் பார்க்கிறோம் ஏழைகளுக்கு இறங்கி உதவி செய்கிறவர் கடவுளுக்கு அதை பதிலை பெற்றுக்கொள்வார் என்று சொல்கிறது அதாவது அவர் ஏழைகள் இறங்கி உதவி செய்கிற போதே கடவுள் நம்மை பொறுப்படுத்திக் கொள்கிறார் என்று அந்த அளவுக்கு ஒரு மனித இறக்கமுலாய் மாறுகிற போது தேவ இறக்கம் இன்னும் அதிகமாக அவர் மேலே கடந்து வருவதை குறித்து வாசன் நமக்கு சொல்லித்திருக்கிறது ஏன்னா அந்த அவளே இந்த தவக்காலத்தில் நாம் அநேக மாற்றங்கள் வழியே கடந்து போன நாட்களாக இருக்கிறது அதுக்கே தான் நம்ம திருச்சபையின் வழியாக தவக்காலத்தில் மூன்று விதமான சிந்தனை நமக்கு கொடுக்கிறது முதலாவது ஒரு மனிதன் அதிகமாக ஜபத்தில் ஆண்டவரை தேடுவதில் நாம் இன்றைக்கு வாழ வேண்டும் சொல்லி ஒரு அழைப்பு தருகிறது இப்படி தான் நாம் ஒரு மனிதரை குறித்து பார்க்கிறோம் திருத்துதர் பணிகள் அப்போசுர பணிகள் ஆக்ட் பத்தாவது அதிகாரத்திலே கொர்நிலை ஒன்று மனிதர் இருந்தார் அந்த மனிதர் ஆண்டவரை நோக்கி வாழ்ந்திருந்தார் அவர் கேசுவை தெரியாது ஆனால் ஆண்டவரை மையப்படுத்தி வாழ்ந்தார் நேர்மையாய் வாழ்ந்தார் நீதியாய் வாழ்ந்தார் உத்தமாய் வாழ்ந்தார் அப்போது அவர் தன்னுடைய எல்லா காரியங்களும் தனக்குள்ளதை அநேக தன்னுடைய ஜனத்திற்கு தன்னுடைய உறவுகளுக்கு நண்பல் கொடுத்து உதவி செய்து வாழ்ந்தார் அப்போது ஒரு நாள் வேண்டிக் கொண்டிருந்த போது ஏதோ ஒரு தூதன் இறங்கி வந்து கொண்டலிவே உன் ஜபம் கேட்கப்பட்டது என்று சொல்லி அவனை மீண்டும் முறைபடை ஆண்டுடைய பார்வைக்கு அழைக்கிறார் நண்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அழகாய் நமக்கு சொல்லித்தருகிறது ஒரு மனிதன் ஜபிக்கிற போது ஆண்டோ தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் ஆண்டோ அவனை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவனை மாற்றி அமைக்கிறார் ஆண்டவர்களை விருப்பத்திற்கு அவனை திருப்புகிறார் ஜபம் என்பது வெகு வெகு எளிமையாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனில் ஒரு மனிதனை கடவுள் விருப்பத்திற்கு அழைத்து கொள்வதுதான் ஜபம் அன்றோடு பேசுகிற அந்த அனுபவம் அன்றோடு உரையாடு உருவாடுகிற அந்த அனுபவம் அவனை தன்னுடைய விருப்பத்திற்கு நடத்துவதுதான் ஜபம் ஒரு அன்னை மறியால் ஒரு அன்னை மறியால் ஆண்டு நோக்கி விண்ணப்பித்த போது தூதன் வந்து சொல்கிறான் இதோ பசு தொழில் மேல் நிழலிடும் உன்னதன் வல்லம் என்பது நிழலிடும் நீ ஒரு மகனை பெற்றெடுப்பாய் என்று சொல்லி இது எப்படியாகும் என்று கேட்டாலும் கூட ஆண்டோல் ஆகாது ஒன்று மொழி சொன்னபோது ஏதோ ஆண்டோ நடிமை என்று சொன்ன வாழ்வு எப்போ கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜபத்தின உச்சக்கட்டம் தான் தன் வாழ்வை தன் விருப்பத்திற்கு அல்ல தேவ விருப்பத்திற்கு ஒப்புக் கொடுப்பது தான் ஜபம் அதுவே ஜபத்தின உச்சக்கட்டம் அதாவது ஆண்டோடைய பிள்ளையாய் மாறிவிடுவது ஆண்டோடைய பிள்ளையாக நான் மறுரூபப்படுவது அதுதான் இறக்கத்தின் ஒரு பகுதி ஆகிய ஆண்டு விருப்பத்திற்கு வாழ ஆரம்பித்துள்வார்கள் அல்லே லூயா அப்படித்தான் அந்த குரநூலை மாறினார் இதை குறித்து நாம் ஒன்று தெசனுக்கு ஐந்து பதினேழு சொல்கிறது நீங்கள் எழுதாமல் ஜபம் செய்யுங்கள் என்று சொல்லி எப்போதும் ஜபம் செய்யுங்கள் எப்போதும் நன்றி சொல்லுங்கள் என்று சொல்கிறது எதற்கு நாம் ஜபிக்க வேணும் தேவ விருப்பத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு தேவ விருப்பத்தில் நடைப்பதற்கு தேவ விருப்பத்தில் நிலைத்திருப்பதற்கு நாம் ஜபிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது அல்லே லூயா எந்த ஒரு மனிதன் ஆண்டு விருப்பத்துக்கு உட்படுத்த வாழ்வை அமைத்துக் கொள்கிறாரோ அந்த மனித வாழ்வு எதிலும் புலம்பலோ எதிலும் கலக்கமோ எங்கு கண்ணீரோ தோல்வியோ அவமானமோ நிந்தைய நெருக்கடியான ஒன்றும் செய்ய முடியாது அலே லூயா அவன் சுதாரித்து கொள்ள இதெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் சுதாரித்து கொள்வான் என்னால் தனிமையாக இல்லை என்னை படைத்த என்னை உருவாக்கி என் ஆண்டவனோடு இருக்கிறா என்ற தெய்வீக தைரியம் அவனுக்குள்ளே கலந்து வருகிறதாக ஜபியுங்கள் தவக்காலத்திலே மனமாற்றத்தின் காலத்திலே தேவ இறக்கத்தை பெற்றுக்கொள்கிற இந்த நாட்களை நாம் அதிகமாக ஜபிக்க கடமை பெற்றுக் கொள்வோம் அல்லது இந்த நாட்களிலிருந்து ஆரம்பித்த பழக்கமானது நாற்பது நாட்கள் இல்லை முந்நூற்றி நாட்களாக நம்ம ஜபம் உணவு மாற வேண்டும் அலே லூயா பிரைசலால் ஜபிக்கிறவர்கள் ஜெயம் எடுப்பார்கள் வெற்றி அடைவார்கள் அது அன்பாந்தர்களை இந்த கொரோனாலே ஜெபித்தார் 
ஆண்டுடைய சன்னிதாள ஜபம் ஏற்றியது தூதன் இறங்கி வந்து ஆண்டுடைய பதிலை கொண்டு வந்து விட்டார் இன்றைய கதை ஆண்டவர் உங்களுடைய ஜபத்திற்கும் பதில் தருவாராக ஆமே இரண்டாவதாக ஜபத்துல நாம் செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான காரியம் நம் நன்றி செபம் போற்றி செபம் பரிந்துரை செபம் முழந்தால் முழுதி செபம் கைகளை செபம் நாம் ஜபிக்கிறோம் அதே நேரத்தில் ஆண்டுடைய சன்னிதான தம்பந்து நாம் உபவாசம் ஜபிக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது பிரைசலால் இந்த கொர்னாலியூஸ் உபவாசம் ஜபிப்பதற்கு அடையாளம் தான் அன்றைக்கு ஆண்டுடைய முதல் தலைமையாக தலைவராக இருந்த திருச்சபையின் தலைவராக இருந்த பேரில் அடிகளார் அவர்களுக்கு ஆண்டுடைய இந்த பல்வேறு தோற உணவுகள் வெளிப்பட்டது அவர் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று ஒதுக்குகிறார் இதற்கு சாப்பிடு என்று சொல்லி ஏன் இங்கே உபவாசம் இருந்ததன் விளைவுதான் அங்கு அவருக்கு பிடிக்காதெல்லாம் சாப்பிடு என்று ஏனில் அவர் அழைப்பது தேவசியத்தை திருப்புவது உபவாசம் நம்மை பல்வேறு விதமான உலக காரியங்களுக்கு மாம்சிகமான காரியங்களுக்கு உடல் இச்சைகளுக்கு ஆசைகளுக்கு பிசாசின் அநேக பலத்திற்கு நம்ம எதிர்த்து போராடி நம்மை கட்டி எழுப்புகிறது அன்பாந்தவர்களே ஹலே லூயா பிரைசலால் ஆக இந்த கொண்டையுடைய ஜபம் கேட்கப்பட்டதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் அவர் உபவாசம் இருந்து சரி தேவ சம்பத்தில் காத்திருந்து ஜபித்தார் மாதத்துக்கு ஒரு முறையாவது உபவாசம் இருப்போம் நாம் தேவைகளுக்காக அல்ல நம்மை கட்டுப்படுத்த நம்ம ஆண்டு விருப்பத்துக்கு உட்படுத்திக் கொள்ள நாம் ஜபிக்க வேண்டியது அவசியம் ஆண்டு வரேசு நாற்பது நாட்கள் உபவாசம் இருந்து ஜபித்தார் ஏன் அதெல்லாம் நமக்கு முன்னோடி அவர் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டார் காலம் வரும் அப்போது என்னுடையவர்கள் உபவாசம் வந்து செவிப்பார் ஆண்டு வாக்க நிறைவேற்ற நம்முடைய கடமை கட்டாயமாக இருக்கிறது அன்பாந்தவர்களே மாதத்துக்கு ஒரு முறையாக ஒரு சில வாரம் இருக்கு அந்த நாற்பது நாட்கள் இருக்கணும் இருக்கிறார் ஒரு சகோதரர் அழகாக சொன்னார் நான் தினந்தோறும் உபவாசம் இருக்க போகிறேன் தினந்தோறும் வேதம் வாசிக்க போகிறேன்னு சொல்லி அவர் இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ள ஞானசானம் கூட எடுக்கல அண்டர் இயேசு பற்றி பிடித்திருக்கிறார் அழகாக சொன்னார் சந்தோஷமாக இருந்தது தினந்தோறும் உபவாசம் ஒருவேளை உணவை தள்ளிடுறேன் நான் என்று சொல்லி அன்புக்குரியவர்களே இந்த உபவாசம் என்பது விரும்பினமே வயிற்றுக்கு உபவாசம் அல்ல கண்களுக்கு உபவாசம் வாய்க்கு உபவாசம் காதுகளுக்கு உபவாசம் சிந்தனைகளுக்கு உபவாசம் இருதயத்திற்கு உபவாசம் நடவடிக்கைகளுக்கு உபவாசம் இந்த அனைத்து தீமைகளும் மூட்டை கட்டி இன்னைக்கு மிதித்து போடுகிற பிசாசை நசுக்கி போடுகிறதான் இந்த உபவாசத்தின் உச்சம் அனைத்து காரியங்களுக்கு நோ 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 என்று சொல்கிற தீமைகளுக்கு உலக ஆசைகளுக்கு பலவிதமான பழக்க வழக்கங்களுக்கு நோன்னு சொல்லுங்க வேண்டாம்னு சொல்லுங்க அதான் உபவாசன உச்சம் அதன் ஏன் உபவாசம் இருப்பது அதெல்லாம் நசுக்கதான் எனக்கு உபவாசம் இருந்து கொண்டு நம் நன்றாய் திருப்தியாய் வெறும் ஒருவேளை உணவு இல்லாமல் இருப்பது அல்ல நாம் அநேக காரியங்களை கட்டுப்படுத்தி அநேக இச்சைகளை அடக்கி கொண்டு ஆசைகளை அடக்கி கொண்டு வாழ்வுதான் உபவாசம் அது நமக்கு பழக்கமாய் மாறணும் உபவாசம் என்பது தவக்காலத்திலிருந்து ஆரம்பிக்க இந்த பழக்கம் ஒரு நாளும் நம்மை தொடர்ந்து கொண்டே வர வேண்டும் அது எழுவையா ஒரு சிலர் நாம் பார்க்கிறோம் திருமணத்துக்கு என்றோ குழந்தை வர வேண்டியோ அல்லது வேலை வேண்டியோ என் ஒரு சில காரியங்களுக்கு மாத்த உபவாசம் நாம் பார்க்கிறோம் அதுவல்ல தேவ விருப்பம் ஆனால் தேவ விருப்பம் என்பது நாம் எப்போதும் தேவ விருப்பத்திலே நடப்பது என்பது நாம் குறிப்பிட்ட காரியத்திற்கல்ல மாறாக தேவ திட்டம் முழுவதற்குமாக என் வழி ஆண்டு செய்வ ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் நான் இந்த உலகத்துக்கு வெளிப்படுத்தின என்ற சிந்தையோடு பரந்த நோக்கத்தோடு தேவ மனிதனாக தேவ மகனாக மகளாக மாறி இருப்பதற்கு அந்த உபாசோடு கூடிய செபம் அலே லோயா இந்த மாம்சத்தை கட்டுப்படுத்த வல்லது இந்த பல்வேறு விதமான நமக்குள்ள சோதனைகளை வென்றெடுக்க வல்லது தேவையற்ற பேச்சுக்கள் தேவையற்ற பழக்கங்கள் பாவ சுபாவங்கள் குடி போதை இன்னும் பல்வேறு விதமான டிவி மொபைல் என்று பல்வேறு காரியங்களை ஒதுக்கி தள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு அதான் உபவாசத்தினுடைய விளைவாய் நாம் அதெல்லாம் நம் பழக்கமாய் மாறி உபவாசத்தினாலாம் அதை வென்றெடுக்க வேண்டும் எதுவும் நம்ம அடிமைப்படுத்தக்கூடாது இயேசுக்கு நாம் அடிமையிலே மாறுகிறோம் ஹலோ எழுவையா அதற்கு தான் இந்த உபவாசம் அதற்கு தான் இந்த இந்த நாற்பது நாட்கள் நோன்புடைய பலன் அது நம் பழக்கமாய் மாதத்துக்கு ஒரு முறையோ அது வாரத்துக்கு ஒரு முறையோ அது நம் தொடர்ந்து நம்மை பழக்கப்படுத்த வேண்டும் ஹலோ எழுவையா பிரைசலால் மூன்றாவதாக இந்த கொர்னலி என்பவர் அழகாக செய்து முடித்தார் அவர் எப்போதும் இரக்கச்சர்களை செய்து கொண்டிருந்தார் எப்போதும் இரக்கம் உடையவராயிருந்தார் ஒன்று குருந்தியர் பதினைந்தாவது ஒன்று ஒன்று குருந்தியர் பதினைந்தாவது அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் பாவிகள் பெரிய பாவி அந்த ஆனால் ஆண்டு எனக்கு இறங்கினார் ஒன்றுத்தி மத்தி ஒன்றுத்தி மத்தி ஒன்று பதினைந்தில் ஆண்டு எனக்கு இறங்கினார் என்று சொல்கிறார் பதினேழு மாதான்னு சொல்கிறது ஆண்டு எனக்கு இறக்கத்தினால் இறக்கம் பாட்டேன் என்று சொல்கிறார் பார்த்தீர்களா நான் எவ்வளோ எவ்வளோ பாவியாக இருந்தாலும் நம் இறக்க செயல்கள் நம் அநேகம் ஆண்டு கொண்டு போய் சீக்கிரமாய் அவர் அருகிலே அவரை மகனாக மகளாமை மாற்றி விடுகிறது 
ஏனெனில் இந்த கொர்நொலிவ் அநேகருக்கு இரக்கம் பாராட்டினார் அநேருக்கு உதவி செய்தார் தன் இனத்திற்காக தன் இனத்திற்காக ஒரு உதவி செய்தார் இன்றைக்கு கூட அநேகர் என்னுடைய ஜாதி என்னுடைய இனம் என்னுடைய மொழி என்னுடைய உறவு என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோமே ஒவ்வொருவரும் இந்த கொடோலையை போல அந்த இனங்கள் எல்லாம் இயேசுவிடம் வர வேண்டும் இயேசுன் அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பரலோக பிதாவுடைய பிள்ளைகளாம் ஒருமனப்பட்டு வாழ்வென்பதற்கு நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் அவர்கள் ஆண்டு இரக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ள என்னுடைய மொழியா ஆண்டு இரக்கத்தை பெற்றுக்கொள் அழைத்து வாருங்க இயேசுவிடம் என்னுடைய ஜாதி ஜாதி என்று ஜாதியை வரிந்து கொண்டு கொண்டிருக்கிறாயா உன்னுடைய ஜாதி மக்களை இயேசுவிடம் அழைத்து கொண்டு வாருங்கள் உன்னுடைய மொழி மொழி என்று மொழியிலே பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறாயா உன் மொழி மக்களை இயேசுவிடம் அழைத்து கொண்டு வாருங்கள் உன்னுடைய இனம் 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 என்று இனத்துல பாகுபாடு இறங்கி <laughs> வந்தார் <laughs> பரிசுத்தா என்பது யார் அவர் கடவுள் கடவுளிய அந்த அனுபவத்தை ஒருக்குள்ள வந்து கொண்டு வந்து வைத்தவர் அவன் இன்னும் அவ இறக்கமாய் ஒரே ஒரு கொண்டு தான் இருந்தார் ஆனால் பரிசுத்தாவி பேதுநடிகள் பேசின போது வந்து ஒவ்வொரு மேலும் கை ஜபித்த போது வார்த்தையை பிரசித்த போது ஒவ்வொரு மேலும் அவையான இறங்கின போது எல்லாருமே கொண்டு போய் மாறிட்டாங்க ஹலேலுவையா பிரைசலார் ஒவ்வொருமே கொண்டோலை போல இறக்கம் உள்ளாய் மாறுறாங்க ஒவ்வொரும் கொண்டோலை போல ஜபிக்களாய் மாறுறாங்க ஒவ்வொரும் கொண்டோலை போல உபவாசமக்களாய் மாறுறாங்க அன்பாந்த சகோதர சகோதரிகளே அவன் முயற்சி செய்தெல்லாம் என்னுடைய மொழி மக்கள் என்னுடைய இன மக்கள் என்னுடைய ஜாதிய மக்கள் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை மாறும் என்பது ஒரே வாஞ்சியா இருந்தது தபக்காலம் மனம் மாற்றத்தின் காலம் தேவ இறக்க நம்ம கடந்து வந்திருக்கிற காலம் என்று உணர்ந்து கொள்கிற நாட்கள் இது இந்த நாட்களை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்வோம் இந்த நாட்கள் வழியாக ஆண்டருடைய இந்த வார்த்தையின் வல்லமையை நாம் பிடித்துக் கொள்வோம் ஒரு கொன்னொழிவால் அந்த நகர் முழுவதும் மாற்றம் அடைந்தான் மாந்துகளை இன்றைக்கு உங்களுடைய உறவுகளுக்கு உன் நண்பர்களுக்கு உன் இனத்திற்கு உன் மக்களுக்கு உறவு உன்னுடைய எல்லா விதமான சமூகத்திற்கு யார் சொல்வார்கள் கடவுள் இறக்கத்தை தேவன் இறக்கமுள்ள இருக்கிறார் நீங்களும் இறக்கமுள்ள மார்கள் அழைப்பு தந்திருக்கிறாரு அந்த இறக்கமுள்ள மாறுவதுதான் ஆண்டு ரேஷன் அழைத்து வாருங்க அதுக்கு ஒரே ஒரு காரியம் அதுதான் அதற்கு நாம் உபவாசம் இருக்க வேண்டும் அதற்கு நாம் ஜபிக்க வேண்டும் அதற்கு நாம் அனைவருக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் வெறும் நேவருடன் வாயன் அவன் கஷ்டத்துக்கு ஒவ்வொன்றை வாயன்றால் வந்துவிட முடியாது அவன் தேவையான உதவிகளை முடிந்தால் செய்யுங்க அது உடல் உழைப்போ பண உழைப்போ அல்லது பல்வேறு விதமான நம்முடைய திறமைகளால் உழைப்போ உதவி செய்து நம்ம அவனை அழைப்போம் ஆண்டுகளிடம் வருகிற போது அவர்களும் கடவுளை இறக்கத்தை பெற்றுக்கொள்வார்கள் நாமும் கடவுள் இறக்கத்தினுள் வார்த்தை போல் இறக்கத்தில் செயல்படுற மக்களாக மாறுவோம் ஆக இந்த நாளில் இந்த தவக்கால சிந்தனை மனதில் இருத்தி நான் நம்மை முழுமை ஆண்டுகள் ஒப்புக் கொடுத்து ஆண்டவரே நானும் இப்போ இறக்கம் உள்ளாய் மாறணும் என்று சொல்லி நம்ம அர்ப்பணிப்போம் யார் ஒரு மனிதர் இறக்கம் காட்டுகிறார்களோ அவளுக்கு ஆண்டவர் இறக்கம் காட்டுவார் ஒரு முறை யோனத்தான் ஒரு மனிதர் இருந்தார் தாவிதுடைய தாவிதுடைய நெருங்கிய நண்பர் ஆனால் யோனத்தான் சவுல் ராஜாவுடைய மகன் இந்த சவுல் ராஜாவோ இந்த தாவிதை கொள்ள வழி தேடினான் ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் இந்த யோனத்தான் அவருக்கு இறக்கம் காட்டி இறக்கம் காட்டி அவன் எல்லாருக்கும் தப்பி வித்தான் பார்த்தவங்களே கடைசியில் என்ன தான் தெரிஞ்சது சவுல் இறந்து போனார் இந்த யோனாத்தன் அவருடைய சார்ந்து அனைத்து க பிள்ளைகளும் கொன்று போட்டால் வீரர்கள் ஆனால் இந்த தாவிதோ அவனுடைய கடைசி மகன் மெபிபோ சேர்த்து என்பவன் முடக்குவாத முற்றவன் கால் விலங்களை அவனை அழகாய் காப்பாற்றி கொண்டு வந்தார் பார்த்தீர்களா ஒரு முறை யோனத்தான் இறக்கம் காட்டினார் ஏதோ அது இறக்கம் அவனை பிள்ளைக்கு அந்த தாவிது அரசராய் மாணவது காண்பிக்கப்பட்டது இறக்கம் காட்டுங்க உங்களுக்கும் சமூகத்துக்கும் சமுதாயத்திற்கும் உங்களுடைய சந்ததிகளுக்குமான இறக்கம் கடந்து வந்தவர்களை நிரப்போம் ஆகவே நாம் இன்றைக்கு தேவ இறக்கத்தை பெற்று கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே நாமும் பிறருக்கு இறக்கம் காட்டுவோம் கடவுளை பிள்ளைகளாய் மாறுவோம் என்ற சிந்தனையோடு நாம் என்ன மாணவருக்கு மீண்டும் அர்ப்பணித்து நாம் ஜெபிக்கலாம் அன்பு தகப்பனை இறைவா ஒரு தந்தை இறக்கமுலாய் இருப்பது போல நீங்களும் இறக்கமுலாய் இருங்கள் என்று சொன்னீங்களா ஆண்டு ஒரே அன்றுரே இறக்கத்திற நன்றி சொல்கிறோம் ஆண்டு ஒரே 
அநேகர் எப்படியோ வாழ்ந்திருந்தோம் ஆண்டவர் வாழ்வு எப்படியோ போக வேண்டிய வாழ்வு ஆண்டவர் ஆனாலும் நீங்கள் அழைத்து உங்கள் இறக்கத்தை எங்கள் மீது பொழிந்தீர் சுவாமி ஒரே எங்களுக்காக தந்தீங்க ஆண்டவர் எனக்காக சிலையில பலியாக ரத்தம் சிந்தி ஆண்டவர் உயிர் கொடுத்தீங்க அப்பா உங்கள் ஆவியின் வளமையால நிரப்பினீங்க சுவாமி இந்த நாளில் ஆண்டவர் இறக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்காக நன்றி சொல்கிறேன் ஆண்டவர் அன்றைய அந்த இறக்கத்தை அநேகர் காட்டத்தக்கதாங்க அனைவர் வாய்ப்பு எனக்குள்ள தராங்கள் செபிக்கிறோம் தெய்வமே நீர் எனக்கு இறக்கும் காராட்டிய பெரிய பெரிய காரியங்களை பொறுப்புகளை எனக்கு தந்ததை போல் ஆண்டவரே நாங்களும் பிறகு இறக்கும் காராட்டி ஆண்டவரே அவளுக்கு உதவி செய்ய எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் சுவாமி என்னுடைய உறவுகள் நண்பர்கள் என்னுடைய சமூகம் சபை என்று என்னுடைய சமூகம் என்று எல்லாருக்கும் இறக்கு காட்டுற பிள்ளைகளாக நீர் எங்களை மாற்றுவீராக அதுக்குள்ளான பலத்தையும் அதுக்குள்ளான ஆசீர்வாதத்தையும் வசதியும் எங்களுக்கு செய்து நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆசீர்வாதியும் தொடர்ந்து நீர் எங்களை பொருட்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் ஜபத்தை ஆண்டு வயசு போல் செபிக்கும் நல்ல விதாவே ஆமே இந்த மாதத்துக்குண்டான செய்தியை நீங்கள் நம்முடைய வெப் டிவியிலும் யூடியூப் சேனலும் கண்டு மகிழ்ந்து அநேகருக்கு அறிமுகப்படுத்த உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் தேங்க்யூ பிரைஸ் அலார்ட் காட் வித்யூ